வணக்கம் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு ஆண்டவனுடைய அருள் எவ்வளவோ விஷயங்கள் கிடைச்சிருக்கு அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் புரட்சி தலைவி அவர்கள் நடித்த ஒரு படத்தை நான் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அது மட்டுமல்ல அப்போ புரட்சி தலைவி முதலமைச்சராக இருந்து முதலமைச்சராகவே நடித்த படத்தை நான் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தது இன்னொன்று சொல்லணும் புரட்சி தலைவி அவர்கள் கடைசியாக நடித்த படத்தை நான் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தது படத்தினுடைய பெயர் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் ஆரம்பத்திலிருந்தே அவங்களுக்கு பெண்கள் மேலே தனி அக்கறை உண்டு எவ்வளவோ ஆண்கள் குடிச்சு கெட்டு போகிறாங்களே அதனால் பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்களேங்கிற கவலை அவங்களுக்கு நிறைய இருந்தது அதனால் அதை வச்சு ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க ஆசைப்பட்டிருக்காங்க அதற்காக எடுத்த படம் தான் அரசு எடுத்த படம் தான் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு ப்ரொடியூசர் தமிழக அரசு தான் அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பொறுப்பை மிஸ்டர் ஜி வி கைல் ஒப்படைச்சாங்க ஜிவி ஃபிலிம் சார்பில் எடுக்கப்பட்ட படம் அந்த படத்தில் எனக்கு அவங்களோடு ஏற்பட்ட சில அனுபவங்களை சொல்கிறேன் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் அவங்களுக்குன்னு ஒரு கொள்கை இருக்கு அந்த கொள்கையை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் அதுக்கு ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா டைரக்டருக்கும் அவங்களுக்கும் அதாவது எனக்கும் அவங்களுக்கும் போக்குவரத்து அதிகம் இருக்கணும் பேச்சுவார்த்தை அதிகம் இருக்கணும் பட் அவங்க ஒரு சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிறாங்க வெரி பிஸி பர்சனாலிட்டி அவங்க எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணுறது எப்படி என் விஷயத்தை சொல்கிறது மனசில் இருக்கிறத சொல்கிறது அவங்க மனசில் இருக்கிறத கேட்டுக்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஒரு மீட்டிங்கில் அதை அதுக்கு ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் கிடச்சா போகிறோம் நான் உங்களை எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டேன் அவங்க சொன்ன விஷயம் எதுக்கும் கவலைப்படாத நான் ஒரு ஃபேக்ஸ் மிஷின் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒன்று கொடுக்குறேன் அந்த நம்பரும் ஒன்று கொடுக்குறேன் அந்த ஃபேக்ஸ் மிஷனுக்கு நீ நைட்டு நீ மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடும் நான் எப்படியும் காலையில் ஃபோர் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ் நான் என்னுடைய அந்த இந்த இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நான் அட்டன் பண்ணுவேன் மிஷினில் உன்னுடைய அந்த தகவலை பார்த்து டெஃபினட்டாக உனக்கு செவன் எயிட் ஹவர்ல ரிப்ளை கிடச்சிடும் அப்படின்னு சொன்னான் சொன்னான் என்ன பொறி கேட்டாலும் நான் என்ன தகவல் அனுப்பினாலும் மறுநாள் காத்தால செவன் டு எயிட் ஓ கிளாக் உள்ள எனக்கு அவங்ககிட்ட எந்த ரிப்ளை கிடச்சது அது எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் அவ்வளோ ஒர்க் இருக்கிறச்ச இதுக்கு அவங்க வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணினது ரெண்டாவது அவங்க நடிக்க ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒரு பாதி நம்ம வந்து கோட்டையில் எடுக்கணும் ஒரு பாதி வந்து அவங்க வீட்டில் எடுக்கணும் அவங்களுடைய கேரக்டரில் அந்த விஷயத்த சொன்னேன் நோ ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் கோட்டையில் எடுத்துட்டு எடுத்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த கோட்டையில் வந்து நான் இல்லாத போது அந்த கோட்டையில் சில ப்ளோசப்ஸ்லாம் மொத்தம் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் வீட்டுக்கு வந்து நீ ஃபர்தராக வீட்டில் எடுக்க வேண்டிய சீன்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அட் ஈஸ் ஒன் டே கால் ஷீட் தான் சார் நாங்கள் கோட்டைக்கு போனோம் கோட்டைக்கு போயிடுச்சு உங்களுக்கே நல்லா தெரியாது சீஃப் மினிஸ்டர்னுடைய அறை அங்கே கொஞ்சம் கெடுபிடிகள் ஜாஸ்தி தான் இருக்கும் டிக்கனவத்தை வெளியில் போயிட்டானா வெளியில் போயிட்டு உள்ளே வர முடியாது வெளியில் போயிட்டு நான் மறுபடியும் ஃபார்மாலிட்டிஸ் உள்ளே வருது அதனால் நான் எல்லாத்தையும் கேர்ஃபுல்லாக வெளியில் போடாதீங்களா போனால் உள்ளே வர முடியாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் பட் இப்படி அது வந்து ஒரு ஒரு ரூம்குள்ளே செட் பண்ணுறாங்கன்னா வெளியில் வாசலில் போயிட்டு வந்தால் தானே அது செட் பண்ண முடியும் அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த இடத்துல ஷூட்டிங் எடுக்க ரெடியானோ சீஃப் மினிஸ்டர் சொன்னபடி வந்தாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் சௌகரியமாக இருக்காங்க நான் சொல்லிட்டேன் இல்லை நம்ம கொஞ்சம் வெளியில் போயிட்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் சௌகரியங்களாக இருக்குது போனால் திருப்பி உள்ளே வர்றதுக்கு ஒரு ஃபார்மாலிட்டி வருதுன்னு அவங்க கூட்ட அந்த பிளாக் கேட்ஸ் சொன்னாங்க பிளாக் கேட்ஸ் அவங்க அவங்களுடைய தொழிலுக்காக வந்திருக்கிறாங்க நீங்களும் உங்கள் தொழிலுக்காக வந்திருக்கிறீங்க உங்கள் தொழில் அவங்க தொழில் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு போயிட்டு வரணும்னா போயிட்டு வந்துட்டு திருப்பி ஒரு ஃபார்மாலிட்டிஸ் அப்படின்னு வந்தால் நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிற மேட்டரை சொல்லி அதை கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணி விட்டாங்க ரெண்டாவது இந்த கிளாப்னு ஒன்று சொல்லுவோம் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் முதல்ல கிளாப் பிடிக்கிறவர் அவர் நீ முதல்ல கிளாப் காட்டுறா ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டுக்கு நீ காட்டு அப்போ நீயும் சிஎம்ஓ இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஷாட் நான் எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் ஷாட்டுக்கு நீ காட்டாத இன்னொரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அனுப்பு இப்படி அஞ்சு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸும் அவங்க முன்னாடி கிளாப் அமிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ அஞ்சு பேர் அவங்களோட நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துடா எடுத்த மாதிரி ஆகிடும் நாங்கள் வெளியிலேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு பிளான் நான் கொடுத்தேன் அவங்க ஓகேனாங்க ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டில் ஒரு பையன் கிளாப் அடிக்கிறேன் நிஜமாகவே கிளாப் அடிக்கிற ஒரு அச
ட்ரேட் பண்ணார் ஃபோட்டோ எடுக்கப்பட்டது இந்த ஷாட் ஓவர் ரெண்டாவது ஷாட் எடுக்கிறச்ச இன்னொரு வருஷம் நேரத்தில் அமிச்சிட்டேன் அமிச்சு எல்லாம் ரெடி எவ்ரி திங் இஸ் ரெடி அந்த கிளாப் அடிக்க போகிற சமயத்தில் அந்த கிளாப்போட வந்து தடுத்து நட்டினாங்க கேட்டாங்க மிஸ்ஸு போன ஷாட்டுக்கு கிளாப் அடிச்சது வேற பையன் இந்த ஷாட்டுக்கு இன்னொரு பையன் நான் சேர்க்கிற மாதிரி கேட்டுக்கிட்டாங்க நான் அவங்க பார்த்துட்டே இல்லைம்மா அஞ்சு பேரும் முன்னாடி இருந்த ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அதனால் நான் அஞ்சு பேர் நான் கிளாப் அடிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மாதிரி சொன்னேன் நோனோ அந்த பையனுடைய தொழில் நீங்கள் ஏன் தலை இருந்தீங்க கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா அஞ்சு பேரோடையும் தனித்தனியாக க்ளோஸ் படுத்துக்கிறேன் தனியாக இருக்கட்டும் அதை கிளாப் போட சேர்க்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல கிளாப் அடித்த பையனையும் கொண்டு வா நீ மறுபடியும் கிளாப் அடின்னு சொன்னாங்க அதாவது அவங்களுடைய ஷார்ப்னஸ் அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப ரசித்தேன் ரைட்டு நான் வந்து இந்த ஆர்டிஸ்ட்லாம் டச்சப் பண்ணுவாங்க அந்த டச்சப் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு மேக்கப் கிட்டில் எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுட்டு ஒரு டச்சப் லேடியும் ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து ரெடியாக இருக்காங்க அவங்க முறையில் இருக்கிறாங்க ஒரு ஷார்ட் ரெடி மாதிரி ஒன் மினிட் டச்சா அப்படின்னாங்க இந்த லேடி மூவாரத்துக்குள்ள உள்ளேந்து ஒரு லேடி வந்தாங்க இவங்க எங்கடா வராங்கன்னு பார்த்தா நான் என்ன ஏற்பாடு அவங்களுக்கு பண்ணேனோ அதே ஏற்பாடு அவங்க பண்ணி அவங்களுக்கு பண்ணி அந்த டச்சப் லேடி ஏற்கனவே வந்திருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒன்னும் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம்னா எடுக்கப்பட்டது ஒரு நாளாக இருந்தாலும் எடுக்கப்பட்டது ரெண்டு லொக்கேஷனாக இருந்தாலும் அது கிட்டத்தட்ட நாலு காட்சிகள் வரும் நாலு காட்சிகள் வரதுனால நாலு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் இந்த நாலு ட்ரெஸ் சேஞ்சுங்கிற மேட்டரை நான் மறந்தே போயிட்டேன் அந்த அதுவும் அவங்களுக்கு என்ன ட்ரெஸ் தைக்கிறது ஒரு மாதிரி இருந்தால் அப்போலாம் வந்து போத்திட்டு வர மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு இங்கே வந்தவங்க அந்த கோட்டையில் வந்தவங்க தான் எனக்கு வந்து தூக்கி வாரி போட்டது ஐயோ இந்த நாலு ட்ரெஸ் இருக்கே நாலு ட்ரெஸ் போட்டுதா என்ன சரி ஒரே சீன் ஒரே ட்ரெஸ்ஸு நாலு சீன்லேயும் நடிச்சுட்டா இருக்கு போகிறோம் விட்டுருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி என் மைண்டு உள்ள நான் செட்டப் பண்ணிட்டேன் சரி அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி பார்க்கலாம் யாராவது அசிஸ்டண்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி பார்க்கலாம் போயஸ் கார்டனில் இருக்காங்களான்னு பார்க்கலான்ட்டு நான் கோட்டையிலேருந்து போயஸ் கார்டன் ஃபோன் பண்ணுறேன் அந்த சிஎம்எஸ் ஆஃப் இடி லெஃப்ட் அப்படின்னாங்க சரி ரைட் ஒரு ட்ரெஸ் நாலு காட்சி எடுத்து வந்தாங்க நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் வந்து ஒரு காட்சி முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ செகண்ட் காட்சி எடுக்க போகிறோம் ஷியாஸ்மி செகண்ட் சீனா ஆமாம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா அப்படின்னாங்க எனக்கு பொதுவாக தூக்கி வாரி போட்டதுமா நான் உங்களுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் நான் ரெடி பண்ணலன்னு இல்லை நான் என் ட்ரெஸ்ஸை கொண்டு வந்துருக்கேன்னாங்க இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் அவங்க கேபனுக்கு வெளியில் ஒரு செப்பரேட் ரூம் அரேஞ்ச் பண்ணி ஷி சேஞ்ச் அவர் ட்ரெஸ் அவர் ட்ரெஸ் அவங்க அவங்க ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு வந்து ஷார்ட்டில் நின்னாங்க சி இதெல்லாம் என்னால் மறக்கவே முடியாது அண்ட் டயலாக் கேட்டிருந்தாங்க நான் டயலாக் விட்டு காமிச்சிருந்தேன் அந்த உடனே ஷார்ட் ரெடினா அந்த எக்ஸ்பிரஷனோட சேர்ந்து அந்த டைலாக் அவங்க டெலிவரி பண்ணி இவ்வளோ பெரிய லெத்தி ஷார்ட் அவங்க முடிச்சாங்க தெரியுமா அசம்பு போயிட்டேன் அதே மாதிரி டப்பிங்குக்கு வந்தாங்க இந்த ஷார்ட் எடுக்கப்பட்டு இந்த டப்பிங்குக்கு வரும் இல்லையா அப்போ லிப்பு சிங் பண்ணி அவங்க அவ்வளவு பெரிய டைலாக ஒரே டேக்கில் முடிச்சிருக்காங்கன்னா என்ன ஒரு ஒரு டெடிகேஷன் தொழிலில் உண்டான ஈடுபாடு தொழிலில் உண்டான அக்கறை தொழிலில் அவங்களுக்கு இருக்கிற சாமர்த்தியம் தொழிலில் அவங்களுக்கு இருக்கிற நேர்த்தி இதெல்லாம் எங்க யூனிட்டே பார்த்து அதனால தான் அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்டாக கிட்டத்தட்ட நூறு படங்களுக்கு மேலே நடித்த ஒரு ஆர்டிஸ்டா எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஜெமனிக நேஷன் இவங்களுக்கு பக்கத்தில் நின்று ஆர்டிஸ்டாக அவங்க தூரம் முன்னுக்கு வந்தாங்க அவங்க ஆர்டிஸ்டாக முன்னுக்கு வந்தது மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய மனசில் இடம் பிடிச்சு ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் அளவுக்கு அவங்க போய் நின்னாங்க அப்படின்னு நாங்கள் நான் பேசிட்டோம் அந்த இனிமையான அனுபவம் அவங்க என் படத்தில் நடித்த அனுபவம் அவங்களுக்காக கதை எழுதின அனுபவம் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண அனுபவம் இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு ஆண்டவன் கொடுத்து அருள் தான் நான் சொல்வேன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்ல மாட்டேன் கிஃப்ட்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அருள்னு சொல்வேன் அந்த படத்தினுடைய பேர் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அந்த வேற மாதிரி எழுதியிருக்கான் இப்போ அந்த நீங்க நல்லா இருக்கணுங்கிற பேரை நான் வேற மாதிரி யூஸ் பண்றேன் உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த புகழ் அந்த பேர் 
எல்லாமே தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் என்னைக்குமே என்னைக்குமே நல்லா இருக்கணும் எனக்கென்று தனி வாழ்க்கை கிடையாது எனக்கென்று உறவினர் கிடையாது எனக்கு சுயநலம் அறவே கிடையாது எனக்கு எல்லாமும் நீங்கள்தான் என் இல்லமும் உள்ளமும் தமிழகம்தான் என் பெற்றோர் வைத்த ஜெயலலிதா என்ற பெயரை மறந்து போகும் அளவுக்கு நீங்கள் அழைக்கின்ற அம்மா என்கின்ற ஒரு சொல்லுக்காகவே என் வாழ்நாட்களை உங்களுக்காக அர்ப்பணித்து 